হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি টুইটারের আজকে স্বাস্থ্য বিষয়ক লাইভ সেশনে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর তানহিন রশিদ তন্নি কর্মরত আছি ইডব্লিউ ভিলা মেডিকা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার সেন্টারে আপনাদের সাথে আজকে আরো আছেন একজন বিশেষ অতিথি ডক্টর খালেদা বিনতে আব্দুল্লাহ মেডিকেল ডিরেক্টর এন্ড চিফ কনসালটেন্ট রিজেনারেটিভ এন্ড বায়োলজিক্যাল মেডিসিন আসসালামু আলাইকুম আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকে লাইভ সেশনে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ডক্টর তুন্নি थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग এন্ড थैंक यू টুইটার ফর অ্যারেঞ্জিং দিস লাইভ সেশন अगेन ফর আস দর্শক মণ্ডলি আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব খুবই আজকাল আমি বলবো যে খুবই কমন কারণ আমরা চেম্বারে যখন প্রতিদিন পেশেন্ট দেখছি খুব ফ্রিকোয়েন্টলি এই সমস্যার পেশেন্ট আমরা দেখছি তাই আজকে লাইভের টপিকটিও এই জন্যই চুজ পছন্দ করা আপনাদের জন্য আজকে আমরা আলোচনা করব মেয়েদের বিভিন্ন হরমোনজনিত সমস্যা এবং এর আধুনিক সমাধান নিয়ে আমাদের আজকাল লাইফস্টাইল এবং বিভিন্ন কারণে মেয়েদের বিভিন্ন হরমোনাল ইম্বালেন্সের সংখ্যা थायरएडेंसारोलैक्टिन डॉक्टर সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক দেখে আমরা চুজ করেছি বিকজ আমরা প্রতিদিন দেখছি যে প্রচুর মহিলা পেশেন্টস বিভিন্ন ধরনের সিমটম নিয়ে আমাদের চেম্বারে আসছেন এবং ব্যাক অফ দা মাইন্ড দেখা যাচ্ছে যে এর পেছনের কারণ হচ্ছে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স সো এইটা কিন্তু অনেক বড় একটা আনহিডেন জায়গা যেখানে কাজ করার অনেক কিছু আছে সো আপনার প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এই জন্য বললাম যে বিভিন্ন এইজের মেয়েরা আসছে আগে বলেন আসলে হরমোন জিনিসটা কি এটা নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের একটু মিসকনসেপশন আছে অনেকে মনে করেন হরমোন ইজ ওনলি রেসপন্সিবল ফর সেক্সুয়াল পারফরমেন্স অর ফর বিং মেল অর ফিমেল একটা মেয়ে এবং ছেলে হওয়ার জন্যই শুধু হরমোন রেসপন্সিবল আসলে ব্যাপারটা এরকম নয় এটা একটা হরমোনের ফাংশন ওয়ান অফ দা ফাংশন বাট হরমোন হচ্ছে বডির এমন একটা কেমিক্যাল যেটা বডির প্রত্যেকটা প্রক্রিয়াকে কন্ট্রোল করে সো যে কোনো জায়গায় যে কোনো ধরনের হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হলেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ শুরু হয় এই কারণেই আমাদের চেম্বারে যত মহিলা পেশেন্টস আসেন এবং ট্রিটমেন্টের জন্য আসেন বা বিভিন্ন কমপ্লেন্টস করেন মনে হয় যে তার হয়তো বা এই সেক্টরের প্রবলেম তার হয়তো বা এই সেক্টরের প্রবলেম অথবা স্কিন এর প্রবলেম বা দেখা যায় যে যখন আমরা ডায়াগনোসিস করি যে সাম হাও তাদের কোন কোনো ভাবে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স আছে সো দ্যাটস ওয়াই উই চুজ দিস টপিক সো আপনার প্রশ্নে চলে আসি যে আসলে বয়স ভেদে হরমোনাল প্রবলেম গুলো সাধারণত কেমন হয় বিভিন্ন হরমোনস যেহেতু বডিতে আছে সো এবং মেয়েদের হরমোন ছেলেদের হরমোন কিছুটা আলাদা হলেও হরমোন প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই আছে প্রতিটা হরমোনই আছে ছেলেদের হরমোন গুলোতে ছেলেদের জন্য যে ডিডমিনেট হরমোন সেগুলো একটু বেশি আছে মেয়েদের গুলো সেগুলো কম আছে বাট কিছু কিছু হরমোনস কিন্তু সবার বডিতে কমন আছে যেরকম ফর্টিসল তারপরে ইনসুলিন ইনসুলিন কিন্তু একটা হরমোন হ্যাঁ থাইরয়েড তো এগুলোর কিন্তু আর ছেলে মেয়ে ভাগ নেই প্রত্যেকটা মানুষেরই আছে আবার ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টোন প্রোলাক্টের প্রোলাক্টিন টেস্টোস্টেরন যেগুলো আপনি বলছিলেন অ্যান্ড্রোজেন এইগুলো হচ্ছে সেক্স হরমোনস তাহলে হরমোন কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এটা হচ্ছে জেনারেল হরমোনস এটা হচ্ছে সেক্স হরমোনস সো আমরা বেসিক্যালি আজকে সবগুলো হরমোন নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব যদিও লাইফ খুবই শর্ট টাইম সো ডিফারেন্ট এইজে সাধারণত হরমোনাল প্রবলেম নিয়ে যে মেয়েগুলো আমাদের কাছে আসেন 
প্রথমে একদম বলি একদম ফার্স্ট এইজ যেটা একদম পিরিয়ড হচ্ছে বা মাসিক হতে যাবে এই সময়টার সময় যে মেয়েগুলো আসেন আমাদের কাছে আর এখানে দুই ধরনের মানুষ আসেন একটা হচ্ছে এরকম পেশেন্টস কিন্তু আমরা পাচ্ছি যে বয়স বেড়ে যাচ্ছে মাসিক হওয়ার সময়টা পার হয়ে যাচ্ছে তারপরও তার মাসিক হচ্ছে না হ্যাঁ বারো তেরো বছর হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে না এটা কিন্তু আজকাল একটা আমি অনেক রোগী দেখছি আবার কারো কারো দেখা যাচ্ছে একটা এইজ অফ সেভেন এট আর্লি পিউবার্টি যেটা আমরা বলি খুব দ্রুত বার্ষিক হয়ে যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলা যেটা খুব দ্রুত কারো মার্ষিক হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে আমরা হরমোনাল ইম্প্যালেন্সে ফেলবো না তো এই সাত আট বছরের বাচ্চা বা দশ বছরের বাচ্চাদের মধ্যে কেউ যদি আসছে যাদের প্যারেন্টসরা খুবই উদ্বেগ যে মাসিক খুব দ্রুত হয়ে যাচ্ছে কেন হচ্ছে এখানে আমার ভয় মনে হয় ভয় পাওয়ার কিছু নেই এখানে আমাদের এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে পুরো ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে তো হরমোনাল যে সিগনালিং সেগুলো চেঞ্জ হওয়ার কারণে আর্লি পিউবার্টি আসতে পারে এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তো এইটা একটা স্টেজ আর একটা স্টেজ যেটা বললাম যে দেরি বারো তেরো চোদ্দ বছর হয়ে যাচ্ছে এখনো হচ্ছে না এখানে কিন্তু একটু উদ্গ্রীব হওয়ার কারণ আছে এখানে কিছু হরমোনাল ইম্প্যালেন্স থাকে বডিতে পিটুইটারি ক্লায়েন্টটা যখন অনেকেরই ডেভেলপ হতে সময় লাগে তখন এই হরমোনস গুলো নিঃসৃত হয়ে মাসিক হওয়ার জন্য যে লেভেলের হরমোন আসা উচিত সেই লেভেল পর্যন্ত আসে না দেরি হয় লেট হয় এটাকে ডিলেট পিপার্টি বলি যাদের মেইন বেসিক্যালি সিমটমস বলি আমি সিমটমস গুলো নিয়ে আসছেন অবাঞ্ছিত লোম তারপরে হঠাৎ করে ওজন বেড়ে যাওয়া অনিয়মিত মাসিক হয়ে যাওয়া অথবা অনেক শুকিয়ে যাওয়া হ্যাঁ তো আহ এই ধরনের প্রবলেম রাতের ঘুম ভালো না হওয়া হেয়ার লস ড্রাই স্কিন তাই না এগুলো কিন্তু আসেন অনেকেই ডার্মাটোলজিস্টার্মাটোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে অনেকে আসেন তো ওনারাও আমাদের কাছে পেশেন্টস পাঠান যে আগে হরমোনাল ব্যালেন্স করে নিতে হবে দেন স্কিন ট্রিটমেন্ট অথবা দুটো একসাথে তো এই বয়সে এই এই ধরনের থাইরয়েড প্রবলেম যে সিমটমস গুলো বললাম এগুলো সাধারণত থাইরয়েড প্রবলেম হাইপার থাইরয়েডিজম অথবা হাইপোথাইরয়েডিজম পিসিওএস পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম আহ এছাড়া কিছু রেয়ার কনজেনিটাল হরমোনাল অথবা জেনেটিক হরমোনাল ডিসব্যালেন্স আছে যেগুলো আমরা ডিএনএ টেস্ট মলিকুলার টেস্ট করে ডায়াগনোসিস করি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সব কন্ট্রোল থাকলে এটা চলে যায় সো এই ডেলিভারি এবং প্রেগনেন্সি এবং ব্রেস্ট ফিডিং এই সময়টাতে একটা হরমোনাল ইম্প্যালেন্স বডিতে মেয়েদের আসে এবং এখানেও দেখা যায় হঠাৎ করে একটু স্বাস্থ্য বেড়ে যাওয়া ঘুম না হওয়া মুড সুইং হওয়া খুব কমন কিছু প্রবলেম এরপরে আসেন মিডেল এইজ এ থার্টি ফাইভ থেকে ফোর্টি ফাইভ এই সময়টা আসলে প্রি মেনোপোস স্টেজ যখন মাসিকটা আস্তে আস্তে মেয়েদের বন্ধ হয়ে যাবে এই সময় একটা হরমোনাল ইম্প্যালেন্স হয় এবং এই সময় অনেক সিমটমস হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য থাকে যে হট ফ্লাশ হতে পারে হেয়ার লস স্কিন ড্রাই তো আছে ঘুমের অসুবিধা অরুচি মুড সুইং টা খুব বেশি হয় হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো এই সময়টা হয় এবং পোস্ট মেনো পোস্ট যে স্টেজটা যে মাসিক বন্ধ হয়ে গেল তা দুই এক বছর পরে খুব কমন যেটা আমাদের কাছে আসছেন মেয়েরা যে হাড়ে ব্যথা নিয়ে হ্যাঁ নি জয়েন্ট পেইন ফ্রোজেন শোল্ডার সার্ভাইকাল স্পন্ডালিটিস লো ব্যাক পেইন খুব কমন খুব কমন তো এগুলো দেখেন এক একটা ডিজিজ মনে হচ্ছে না এক এক ডিপার্টমেন্টের যে কিছুটা অর্থোপেডিক্স এর কিছুটা স্কিন এর কিছুটা মেডিসিন এর হ্যাঁ কিছুটা এন্টোক্রাইনোলজি তো আপনি যদি জাস্ট ডায়াগনোসিস করি আমরা দেখি যে একই কারণ কিছুটা মনে হচ্ছে যে ডায়াবেটোলজি তো একটাই কারণ যে বড়তে হরমোনাল ইম্প্যালেন্স হচ্ছে তো এই আমার মনে হয় যে এই বিভিন্ন এই যে এবং মেয়েদেরই হরমোনাল ইম্প্যালেন্সটা একটু বেশি হয় আর একটা যেটা এটা এগুলো সবই আমি বললাম জেনারেল হরমোনাল ইম্প্যালেন্স এর কথা আর যেটা সেক্সুয়াল হরমোনাল ইম্প্যালেন্স হয় সেটা আসলে পোস্ট মেনো পোজে বেশি হয় যে আহ ভেজাইনাল ড্রাইনেস সেক্সের সময় একটা ইন্টারকোর্স এর সময় একটা ব্যথা পেন ফিল হওয়া বা পানি হাঁ লেস ডিজায়ার এটা সাধারণত পোস্টম্যান উপসে দেখা যায় আবার যে কোনো এই যে 
এটা দেখা যেতে পারে সো জেনারেল হরমোনাল ইম্যালেন্সটা আসলে বয়স ভেদে হয় আর সেক্সুয়াল হরমোনাল ইম্যালেন্সটা যে কোনো বয়সে হতে পারে তবে পোস্ট মেনোপোজে এই ধরনের আহ ইন্টিমেসি বা কনজুগাল লাইফে এই ধরনের ইস্যুস গুলো আমরা সাধারণত দেখি রাইট আপনি যদি কিছু অ্যাড করতে চান पिगमेंटेशन दर्शक छोट कर হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে আমরা সবাই জানি আমরা ডক্টররা যেটা করি সিমটমস দেখে তারপরে সেই সিমটম অনুযায়ী ল্যাবরেটরিতে কিছু টেস্ট দেয় সো ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন প্রোল্যাকটিন তারপরে ইনসুলিন দেন থাইরয়েড প্রোফাইলটা পুরোটা তারপরে ডিএইচই এ অনেকে প্রেগন্যান্সির জন্য কমপ্লিকেশন নিয়ে আসেন তাদের জন্য এএমএইচ হরমোন অ্যান্টিমুলারিয়ান হরমোন সো দেয়ার মে লটস অফ প্রোজেস্টেরন টেস্টোস্টেরন এগুলো তো বললামই সো এগুলো ছাড়া এগুলো ল্যাব টেস্ট হ্যাঁ তো এগুলো হচ্ছে তখনই আমরা নরমাল পাই যখন پیشنটের একটা প্রবলেম হয়ে যায় তো এগুলো ছাড়া আমি যেটা ইডব্লিউ ফিল আমেরিকায় আপনিও বোধহয় প্র্যাকটিস করেন আমার সাথে এই বিষয়টা क्षेत्रेंस होते मन करोलॉजी যে ইন ফিউচারে পুরো বডিতে হরমোনাল ইম্যালেন্স হবার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা বা এখনো হচ্ছে কিনা সো এই জেনারেল টেস্ট গুলো করে দেন ট্রিট সিম্পটমেটিক এন্ড রুট কজ ট্রিট করলে কিন্তু আমরা মোটামুটি একটা হরমোনের পার্মানেন্ট সলিউশন পেয়ে যাচ্ছি এম پیشنটস ফিডব্যাক ভালো আপনি জানেন যে ব্যাক করছে না অবশ্যই আর বায়োমেট্রিক স্ক্যানের ব্যাপারে আমি আরেকটু বলতে যাচ্ছি যে मासिक नियमित होना मुखे पशम उठे की हाइपोथायरिजम पेशेंट ना देखे বলা যায় না তবে মাসিক অনিয়মিত 105 কেজি ওজন এবং বয়স 20 বছর অবাঞ্ছিত লোম 
সবকিছুই আসলে আবার হাইপো থাকলে দেখা যায় যে হাইপার পিগমেন্টেশন থাকে দাগ হয় সো পিসিওএস উইল বি মেবি দা রিজন এন্ড তার সাথে কম্বিনেশন থাকতে পারে থাইরয়েড প্রবলেম এই ক্ষেত্রে অনেক কিছু করার আছে সো এখানে ভয় পাবার কিছুই নেই তবে না করলে অনেক ভয় পাবার আছে সো প্রথমত ওজন নিয়ন্ত্রণ আমরা করব এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ তখনই হবে যখন হরমোনাল ব্যালেন্স হবে সেজন্য আমরা আমাদের হরমোনাল ব্যালেন্স এর যে ট্রিটমেন্ট গুলো এগুলো ইউটিলাইজ করি সো আমি যেহেতু একটু মেডিসিন অ্যাডভান্স পার্ট ইউজ করে ট্রিটমেন্ট করে রিজেনারেটিভ পার্ট সেই ক্ষেত্রে আমরা বডিকে রিজেনারেশন করার হরমোন যেখান থেকে নিঃসৃত হচ্ছে ওই জায়গাগুলোকে রিজেনারেশন করার চেষ্টা করি এক্ষেত্রে আমরা স্টেম সেল ইউজ করি আমাদের কিছু ডিভাইস বেসড আছে পিজুটারি গ্ল্যান্ডটাকে ব্যালেন্স করার জন্য বায়ো হরমোন মডেলের জন্য এটা ইউজ করি দেন আমাদের ডায়েটিশিয়ান আছেন উনি একটা প্রপার ডায়েট প্ল্যান করছেন অ্যান্ড ডার্মাটোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আছেন তারা লেজার হেয়ার করে প্রথমে বিশ বছরের বাচ্চাকে কোন হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি বা এইচ আর টি যেটা এতদিন আমরা দিয়ে এসেছি ওটা এখন আমরা একটু অ্যাভয়েড করে হচ্ছে <laughs> বিভিন্ন হরমোন থেরাপি গুলোর কথাই বলছিল যেগুলো খেলে ওনার পিরিয়ড টা রেগুলার হয় কিন্তু ওষুধ গুলো বন্ধ করে দিলে আবার পিরিয়ড অনিয়মিত হয়ে যায় সেটাই আসলে একটা সময় আমাদের হাতে তো অপশন ছিল না তখন তো আমাদের এই ধরনের ওসিপি ওরা কন্টারসেপটিভ পিল বলে অথবা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি বলেন এগুলো ইউজ করতে হতো সো অপশন ছিল না আমাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার এটা ওই একই ধরনের থাইরয়েড অথবা পিসিএস এর প্রবলেম এর জন্যই হচ্ছে এবং আমাদের ট্রিটমেন্ট আগের যে একটু আগে আনসার করলাম ওই টাইপের ট্রিটমেন্ট দিলে ইনশাল্লাহ সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে যারা লাইফ করি আমরা যারা ইউটিউবার আছি বা ফেসবুকে আমরা কথা বলি এবং যারা আমাদেরকে শোনেন তাদের সবার জন্য একটা কমন ইনফরমেশন যে ট্রিটমেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালাইজ হবে প্রত্যেকটা মানুষের ডায়াগনোসিস আলাদা হবে প্রত্যেকটা মানুষের বডির কম্পোজিশন ডিফারেন্ট হবে প্রত্যেকটা মানুষের বডির সেল টাইপ কোষ টাইপ ডিফারেন্ট হবে বডির রেসপন্স ডিফারেন্ট হবে এই ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলটাও একটু কিছুটা হলো ভিন্ন হবে বাট জেনারেল একটা ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল আধুনিক যেটা আপনি জানতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে চারটা স্টেপ এখানে ফলো করি প্রথমে প্রপার ডায়াগনোসিস যেটা বললাম ল্যাবরেটরি টেস্ট উইথ কোরিলেশন উইথ ক্লিনিক্যাল সিমটম পেশেন্টের সিমটম এবং ল্যাবরেটরি টেস্ট কোরিলেট করে একটা প্রপার ডায়াগনোসিস এবং এরপরে যদি হেল্প লাগে তাহলে অ্যাডভান্স যে আমাদের ডিভাইস গুলো আছে ওগুলোর সাহায্য নিচ্ছি সো আমরা দেখি যে বডিতে কোনো 
হরমোনাল ইম্যালেন্স হবার পসিবিলিটিস আছে কিনা একই সাথে আমরা দেখি যে বডিতে কতটুকু টক্সিন অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে যখন আমি দেখছি অলরেডি যে কোশ্চেন গুলো আসছে সবই কিন্তু দেখেন আপনি যে টিনএজ এর কাছাকাছি বয়স রাইট এই বয়সে আসলে লাইফস্টাইলটা ভালো থাকে না পড়াশোনার জন্য হতে পারে বাইরের খাওয়া দাওয়া এনভায়রনমেন্ট লাইফ ঘুমের অনিয়মিত সবকিছুর জন্য বডিতে অনেক টক্সিন ম্যাটেরিয়াল জমে যায় যে জন্য বডির বিভিন্ন কোষ কাজ করতে পারে না ফাংশন ভালোভাবে করতে পারে না কোষের ফাংশন যখন ভালোভাবে হয় না তখনই ইম্যালেন্স হয় সেটা হরমোনাল ইম্যালেন্স হতে পারে আদার্স কেমিক্যাল ইম্যালেন্স হতে পারে তো আমরা একটু সেকেন্ড স্টেপটা ফলো করি ডায়াগনোসিস করার পরেই দেখি যে টক্সিন যদি থেকে থাকে আমরা ডিরেক্টলি ডিটক্সিফিকেশনে চলে যাই আমরা বডিটাকে ডিটক্স করি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা একদম চায়ের ছাঁকনির মতো আমাদের বডিটা যখন আমরা চা ছাঁকি চা পাতা গুলো অনেক জমে গেলে ওই ছাঁকনিটা আবার পরিষ্কার করে তারপরে আবার চা ছাঁকতে হয় বডিটাও ঠিক ওই রকমই সো বডিতে অনেক টক্সিন ময়লা জমে গেলে এটা ঠিক ডিটক্স করতে হয় সো খুব ভালো যদি কেউ ন্যাচারাল ডিটক্স প্রসেস আগে থেকে ঘরে করতে পারেন যদি না পারেন আমি ডব্লিউ বিল আমি টিকাতে কোলন হাইড্রোথেরাপি বা এই ধরনের অনেক ট্রিটমেন্ট আছে ডিটক্স করি অ্যান্ড তারপরে রিপেয়ার পার্টে আমরা বায়ো হরমোন মডুলেটরের মাধ্যমে এটাকে ট্রিটমেন্ট আমার মনে হয় চলে আসে আপু আমার হরমোনাল ইম্যালেন্স মুখের লোম কি করব অলরেডি আমরা এই বিষয়টি নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করেছি আপনার কোয়েশ্চেন শুনে মনে হচ্ছে যে হরমোনাল ইম্যালেন্স হতে পারে হতে পারে পিসিওএস কিংবা থাইরয়েডের ইম্যালেন্সও হতে পারে আপনি কাইন্ডলি আপনার একজন ডক্টরের শরণাপন্ন হয়ে ল্যাব টেস্টগুলো করে নেবেন প্রপার ডায়াগনোসিস ছাড়া আসলে বলা খুব ডিফিকাল্ট যে আসলে আপনার কোন ধরনের হরমোনাল ইম্যালেন্স আছে সো দর্শক বন্ধুরি আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে লাইফ সেশনে থাকার জন্য আশা করছি আজকে লাইফ সেশনটি আপনাদের জন্য উপকারে আসবে